హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్టార్టింగే మా చెల్లి పిక్ చూపిస్తున్నాను కదా ఇది వచ్చేసి తన బిఫోర్ హెయిర్ కట్ పిక్చర్ అండి యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే మేము కొరియన్ డ్రామాస్ చూస్తున్నామని చెప్పాను కదా అది చూసేటప్పుడు మా చెల్లి ఆ హెయిర్ కట్ మీద బాగా ఇన్స్పైర్ అయింది అనమాట అంటే దానికి అది కావాలి అని చెప్పింది సో ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి నేను తనకి హెయిర్ కట్ ఎలా చేశాను అనేసి హెయిర్ కట్ వచ్చేసి మల్టీ లేయర్ చేశానండి మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా లేయర్స్ సో త్రీ లేయర్స్ చేశాను అండ్ తను కొరియన్ స్టైల్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయింది కాబట్టి కొరియన్ బ్యాంగ్స్ అంటే ఫ్రంట్ మీకు ఆ కట్ కనిపించింది కదా వాటిని కొరియన్ బ్యాంగ్స్ అంటారండి అంటే బ్యాంగ్స్ అంటారు కొరియన్స్ ఎక్కువ చేసుకుంటారు కాబట్టి నేను కొరియన్ బ్యాంగ్స్ అన్నాను సో అది చేశాను అనమాట సో అది ఎలా చేశాను అనేది మీకు ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపించిపోతున్నాను సో ఫస్ట్ వచ్చేసి తనని హెడ్ బాత్ చేసేసుకోమన్నానండి అండ్ హెడ్ బాత్ చేసే ముందు హెయిర్ ప్యాక్ ఒకటి పెట్టించాను ఎందుకనంటే జుట్టు సిల్కీగా అవడానికి ఆ హెయిర్ ప్యాక్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఏమవుతుందంటే మనకి కట్ చేసేటప్పుడు కండిషనర్ పెట్టి ముందు షాంపూ చేపిస్తారు కదా కండిషనర్ లేదు ఇంట్లో అండ్ కొనుక్కురావడానికి షాప్స్ కూడా పక్కనే ఏం లేవు సో నేను వచ్చేసి ఆ హెయిర్ ప్యాక్ హోమ్మేడ్గా చేసేసి పెట్టేశాను సో హెయిర్ అనేది చాలా సిల్కీగా అయింది మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి చిక్కు లేకుండా హెయిర్ అంతా బాగా దువ్వేసుకోవాలండి చూసారు కదా తర్వాత హెయిర్ అంతా మనం ఫ్రంట్కి వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని మళ్ళీ నీట్గా చిక్కు తీసుకొని ఫస్ట్ అక్కడ ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత మీరు ఎంత హెయిర్ కట్ చేసుకోవాలి అది మీకు తెలుస్తుంది కదా అక్కడికి ఇంకొక రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసుకోవాలి సో చూసారు కదా నేను సెకండ్ రబ్బర్ బ్యాండ్ అంత లెంత్ తనకు కట్ చేద్దామని అనుకున్నాను సో నేను అక్కడ రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టేసి అంత హెయిర్ నేను కట్ చేసేసాను ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇలా స్ట్రైట్గా కట్ చేశాను తర్వాత సీజన్ని ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో పెట్టి కొంచెం 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 కట్ చేశాను అనమాట ఎందుకనంటే మరీ కట్లాగా తెలియకూడదు కదా అందుకని చెప్పేసి కొంచెం 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 కట్ చేస్తున్నాను మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సేమ్ అదే ప్రొసీజర్లో మీరు ఒకవేళ కట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఫస్ట్ లేయర్ తీసుకోవాలి అని అంటే కింద బేస్ అయిపోయింది మనకి ఆల్రెడీ కట్ చేసేసుకున్నాము స్ప్లిట్స్ అన్ని పోయాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ లేయర్ కోసం ఏం చేశానంటే చెవి ఉంటుంది కదా చెవి కన్నా కొంచెం కిందకి అక్కడికి నేను ఫస్ట్ లేయర్ తీద్దామని అనుకుంటున్నాను సో మీకు అక్కడ నేను చూపించాను కదా స్క్రీన్లో అక్కడ వరకు మీరు ఒకే అంటే ఒకే లైన్లో మొత్తం నీట్గా హెయిర్ అంతా తీసేసుకోండి తీసుకున్నాక మళ్ళీ దాన్ని కోమ్ చేసుకోవాలన్నమాట మీరు ఎప్పుడు హెయిర్ కట్ చేసుకున్నా మీరు చిక్కు చిక్కుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అవన్నీ ట్యాంగిల్స్ గా ఇలా ఫామ్ అయిపోయి మీకు కట్ అనేది సరిగా రాదనమాట సో మీరు ఫస్ట్ వెనకాల ఉన్నప్పుడు చిక్కు తీసుకోండి తర్వాత ఆ హెయిర్ అంతా మళ్ళీ ముందుకు వేసుకున్నాక కూడా ప్రాపర్ గా చిక్కు తీసుకొని నేను అక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా అప్పుడు మీరు గట్టిగా అక్కడ రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసుకోండి అంటే ఫస్ట్ మొత్తం తీసేసుకున్నాక ముందుకి అక్కడ నేను చూపించినట్టుగా ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసుకోండి తర్వాత వచ్చేసి మీరు ఎంత లెంత్లో అయితే ఫస్ట్ లేయర్ తీద్దామని అనుకుంటున్నారో అక్కడ వరకు ఇంకో రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసుకోండి అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అనుకోండి కట్ కట్ చేయడంలో అప్పుడు మీకు సెకండ్ రబ్బర్ బ్యాండ్ అక్కర్లేదు మీరు డైరెక్ట్గా కట్ చేసేసుకోవచ్చు కానీ అంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కాదు బిగినర్స్ అనుకోండి అప్పుడు మీరు అక్కడ రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసుకోకపోతే అడ్డదిడ్డంగా అంటే ఒక లైన్లో రాదనమాట పిచ్చి పిచ్చిగా వచ్చేస్తుంది సో అందుకని మనం సెకండ్ రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టుకొని ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్ ప్రకారం సెకండ్ లెంత్ అనేది మనం కట్ చేస్తున్నాం అనమాట మళ్ళీ మీకు నేను అక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా అది ఒకసారి చూడండి అలాగా మీరు కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసేసుకున్నాక అది లెంత్లో ఒకే లైన్లో వచ్చిందా లేదా చూసుకొని ఏదైనా అడ్డదిడ్డంగా ఉంటే అక్కడ మళ్ళీ మీరు వెంటనే కట్ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత చెప్పాను కదా మళ్ళీ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో పెట్టుకొని కొంచెం 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 మధ్యలో కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే హెయిర్ మొత్తం వదిలాక అలా ఒక లెంత్లో కాకుండా కొంచెం వస్తాయి కదా మీకు లేయర్ కట్ చేసినప్పుడు అలా వస్తుందన్నమాట సో సెకండ్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ లేయర్ చేసాం అంటే బేస్ అయిపోయింది ఫస్ట్ లేయర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను సెకండ్ లేయర్ తీస్తున్నాను అది ఎక్కడ తీస్తున్నానంటే కరెక్ట్గా చెవి దగ్గర వరకు అంటే ఇప్పుడు మనము ఆ చెవి దగ్గర వరకు ఒక హెయిర్ స్టైల్ వేసుకుంటాం కదా మొత్తం హెయిర్ తీసుకొని ఒక పోనీ లాగా అంటే బ్యాండ్ లాగా వేసుకుంటాం కదా అలాగా మళ్ళీ హెయిర్ తీసేసుకొని మళ్ళీ చిక్కు తీసుకొని మళ్ళీ ఫ్రంట్కి పెట్టుకొని ఈసారి నేను మీకు ఏం చేయబోతున్నాను అంటే రబ్బర్ బ్యాండ్ లేకుండా ఎలా కట్ చేసుకోవాలనేది చూపించిపోతున్నాను 
చూస్తారు కదా అక్కడికి నేను ఆ లెంత్ వరకు అని అనుకున్నాను సో ఆ లెంత్ వరకు నేను కట్ చేసేసుకున్నాను అనమాట మీరు కట్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే బిగినర్స్ అయితే రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టుకొని అంటే సెకండ్ రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టుకొని ఆ లెంత్ ప్రకారం కట్ చేసుకోండి లేదు ఒకసారి ఆల్రెడీ చేసేసాను సెకండ్ టైం ట్రై చేద్దామని అనుకుంటే మాత్రం ఇలా ట్రై చేయొచ్చు అంత కష్టం అయితే ఏమి కాదు అండ్ మీకు లేయర్స్ బాగా క్లీన్ గా కనిపిస్తాయి ఆ దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు అండ్ ఒకవేళ లాస్ట్ లో మీకు ఏదైనా తేడాగా అనిపించినా మీరు ఆ కట్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు మీరు వెనకాల చూసుకొని అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అంటే మనకి మనమే చేసుకుంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఇంకొకళ్ళు వచ్చేస్తే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఈ వీడియో చూపించి వాళ్ళని కట్ చేయమని అడగండి వాళ్ళు ఈజీగా చేసేస్తారు తర్వాత వచ్చేసి నేను అంటే ఒక బేస్ అయిపోయింది ఫస్ట్ లేయర్ సెకండ్ లేయర్ అయిపోయింది థర్డ్ పెద్దగా తీయలేదండి చాలా కొంచెం అంటే నేను ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ నార్మల్ బ్యాంక్స్ పెడదాం అనుకున్నాను తనకి కానీ తను వచ్చేసి నాకు కొరియన్ బ్యాంక్సే కావాలి అని అని అడిగింది సో నేను ఏం చేశానంటే చెవికి కొంచెం పైన మీకు అక్కడ మళ్ళీ చూపించాను అక్కడ ఒక లైన్ లాగా ఫామ్ చేసుకొని మళ్ళీ అక్కడ చిక్కు తీసేసుకొని కొంచెం ఈసారి చాలా అంటే చాలా కొంచెం వన్ ఇంచ్ కూడా కట్ చేయలేదండి హాఫ్ ఇంచ్ అనుకోవచ్చు అలాగే దాన్ని మళ్ళీ ఒక లైన్లో నీట్గా కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ పెట్టి మీరు గమనించండి అండ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫస్ట్ నన్ను అడగండి తర్వాత మీరు మీ కట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అయిపోయింది కదా ఇక్కడికి వచ్చేసి మన లేయర్స్ అన్నీ అయిపోయాయండి ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే కొరియన్ బ్యాంక్స్ కట్ చేసుకోవడం సో దానికి నేను ఏం చేశానంటే ఫ్రంట్ మీకు ఒక యు షేప్లో ఒక్కసారి మీరు అక్కడ మళ్ళీ చూడండి ఆ షేప్లో వచ్చేసి కరెక్ట్గా అంటే మనం పాపట్ తీసుకుంటాం కదా అలా పాపట్ లాగా ముందు ఒక యూ షేప్లో తీసుకోవాలన్నమాట సో ఎంతవరకు కట్ చేసుకోవాలి అనేది మీరు ఫస్ట్ అనలైజ్ చేసేసుకోవాలి అక్కడే మీరు ఎందుకనంటే ఒకసారి కట్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ చుట్టానికి రాదు కాబట్టి సో తను వచ్చేసి నేను అలా చూపిస్తున్నాను అమ్మాయికి ఇక్కడ వరకు కొరియన్ బ్యాంక్స్ చాలా ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ తీయాలా అని తను ఆ కొంచెం చాలు అని అడిగింది ఎందుకనంటే మేము ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాం తన ఫేస్కి సెట్ అవుతుందో లేదో మాకు తెలీదు అందుకని చెప్పి ఆ కొంచెం తీసాను అనమాట అండ్ అక్కడ వరకు తీసాక మాకు అది అమ్మాయికి సెట్ అయినట్టు అనిపించింది సో నేను అది మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ పెట్టి కొంచెం కొంచెంగా కట్ చేసేస్తున్నాను సో అదనమాట హెయిర్ స్టైల్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత వచ్చేసి మనం హెయిర్ వెనక్కి పెట్టుకొని ఒక్కసారి సెట్ చేసేసుకున్నాక ఇంకా ఎక్కడైనా కొంచెం కట్ చేయాలా లేదా అనేది మనం చూసుకొని ఇంకేదైనా చేయాల్సి ఉంటే చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇంకేం చేయలేదు అది చాలా బాగా వచ్చింది అక్కడికి ఇప్పుడు నేను మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా లేయర్స్ అది ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాను మీన్ వైల్ ఏంటంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ పెట్టి నేను అవన్నీ కొంచెం ఇంకా కట్ చేస్తాను అనమాట ఎందుకనంటే ఒకే స్ట్రైట్ లైన్లో ఉంటే అంత చూడడానికి బాగోదండి అలాగే మనం కొంచెం కొంచెం కట్ చేసుకున్నామంటే అంత కట్ చేసినట్టు తెలీదు హెయిర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ హెయిర్ కట్ మాత్రం చాలా బాగా వచ్చిందండి అండ్ అమ్మాయికి అది బాగా సెట్ అయింది సో ఇదనమాట మన ఫైనల్ లుక్ అండ్ ఎలా ఉందో మీరు కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి చాలా క్యూట్గా ఉంది కదా సో అవన్నమాట లేయర్స్ మీకు అనిపిస్తున్నాయా సో కింద బేస్ తర్వాత ఒక లేయర్ పైన ఒక లేయర్ ఇంకా తర్వాత కొంచెం చిన్న లేయర్ అండ్ ఫ్రంట్ వచ్చేసి కొరియన్ బ్యాంక్స్ వచ్చేసాయి అనమాట సో ఇది తన హెయిర్ స్టైల్ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్ స్టేట్ యూన్